வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரோனோமியா இன்னும் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மாஸ் நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு மிஷன் அதாவது நம்ம உலகத்துலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு போக போகிற இல்லை செட்டில் ஆக போகிற ஒரு பெரிய பிளானட் நம்மளோட மாஸ் தான் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைக்குங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் மாஸை பற்றி பார்க்கலாம் மாஸ் அதாவது மாஸ் வந்து என்னென்னா செவ்வாய் கிரகம்னு சொல்லுவோம் செவ்வாய் கிரகம் வந்து என்னென்னா ஒன்லி விசிபிள் பிளானட் அதாவது நம்மளோட அர்த்திலேருந்து பார்க்க முடிஞ்ச ஒரே விசிபிள் பிளானட் வந்து நம்மளோட மாஸ் மட்டும்தான் அது வந்து ரெட் இன் கலர் பார்க்கும்போது ரெட் கலரில் தெரியும் இஜிப்ஷ் இஜிப்ஷியன்ஸ் அதாவது இஜிப்த் இஜிப்தில் இருந்தவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து ரெட் பிளானட்டுன்னு நியமிச்சாங்க மாஸ் வந்து அர்த்தை விட த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் ஓகேவா அதே மாதிரி என்னென்னா ஏர்த்துக்குள்ளே வந்து ஒரு ஏர்த்துக்குள்ளே சிக்ஸ் மாதம் வந்து மொத்தமாக உள்ளே வச்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து மாதம் ரொம்ப சின்னது அதே மாதிரி ஆனால் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஏர்த்தில் இருக்கிற லேண்ட் சர்ஃபீஸும் மாஸில் இருக்கிற லேண்ட் சர்ஃபீஸும் ஒரே மாதிரி சேம் லென்த்தில் தான் இருக்குது அது முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஏர்த்தில் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டரால் இருக்குது மிச்சம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் லேண்டு அதனால தான் மாஸ் ஏர்த் ரெண்டுமே வந்து லேண்ட் சர்ஃபீஸோட லென்த் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி கோர் கோர் என்னென்னா இப்போ ஆக்டிவ் ஆகிடல மாசில் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சுத்தமாக இல்லாததுனால சன்லேருந்து வர ரேஸ் எல்லாமே மேலே பட்டு பட்டு மாஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் அங்கே அட்மாஸ்பியர் சுத்தமாக இல்லை அட்மாஸ்பியர் இல்லாத காரணத்தினால அங்கே கிராவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எப்படி அந்த கிராவிட்டி நம்ம சொல்கிறோன்னா ஏர்த்தில் வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் மாசில் வந்து ஃபார்ட்டி கேஜி தான் இருப்பீங்க ஏன் வந்து மாஸ் ரெட் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா மாஸ்ட் வந்து சுத்தமாக சு உண்மையாக சொல்லணும்னா துரு பிடிச்சிச்சு ரஸ்ட் ஆகிடுச்சு அது முக்கிய காரணம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே அதாவது அயன் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைடுனா ஆக்சிஜன் அதாவது நம்ம மாஸ் என்ன சொல்லிட்டோம் மாஸ் வந்து அயனால் மேட் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன ஆயிருக்குன்னா மாஸ் மாஸில் இருக்கிற அயனோ ஆக்சிஜனோ வந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் வந்து அயன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகி ரஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா சில பேரால் கண்டுபிடிக்க முடியல தேடிட்டு இருக்காங்க என்னென்னா மொத்தமாகவே மாஸில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட கண்டனோட லெவல் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் மிச்ச இருக்கிற எல்லாமே வந்து கார்பன் நைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது அவ்வளோ சின்ன பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜனால் மொத்த பிளானட்டையும் வந்து ரஸ்ட் ஆக்க முடியுமா அப்படி எப்படி அவ்வளோ பெரிய அயன் ஆக்சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தெரியல ஆனால் ஒரு சில ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு பில்லியன் அதாவது ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அங்கே வந்து நதி ஓடினது அதாவது மாசில் வந்து தண்ணி ஓடின்றதுனாவும் அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து அட்மாஸ் இல்லாத காலத்தினால எவாப்ரேட் ஆகிட்டு எவாப்ரேட் ஆனதுனால அதுலேருந்து ஆக்சிஜன் வந்து அயனோட கம்பைன் ஆகி தான் இந்த நம்மளோட பிளானட் வந்து ரஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுதான் இப்போதைக்கு நம்ம சொல்கிற ஒரு விஷயம் சேம் தான் ஏர்த் மாதிரி தான் ஏர்த்துக்கும் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மாஸ்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அதனால தான் வந்து ஏர்த்தை வந்து ஏர்த்துலேருந்து மாசை தான் நம்ம ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போகிறதுக்காக ரொம்ப பிளான் பண்ணிவிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் நம்ம சொல்லணும்னா என்னென்னா ஏர்த்துக்கு அடுத்து ரொம்ப பெரிய எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் வந்து சன்னை சுற்றி வரதில் முக்கியமாக பிளானட் வந்து மாஸ் அதாவது சன்னை ரொம்ப கிட்ட கிட்டையும் போய் ரீச் பண்ணும் சன்னை ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ரீச் பண்ணும் சன்னை வந்து மாஸ் சுற்றி வரதுக்கு சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் டேஸ் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி ஏர்த் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்குது டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அதாவது ஏர்த்தும் மாஸும் ரொம்ப கிட்ட வந்து ரீச் பண்ணிச்சு இதை வந்து நான் திருப்பி நம்ம பார்க்கணுன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி டில்ட் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம்ல டில்ட் வந்து ஏர்த்துக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி மாஸ்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டில்ட் இருந்தால் என்னென்னா சீசன் இருக்கும் சீசன் வந்து மாஸ்லேயும் இருக்குது மாஸ்லேயும் சீசன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அங்கே வந்து எல்லா கிளைமேட்ஸும் அங்கே வந்து வந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி வாட்டர் வந்து இப்போதைக்கு அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் மோஸ்ட்லி எல்லாம் வியாபாரிட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட வாட்டர் கண்டென்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மாஸோட நார்த் போல் சவுத் போலில் ட்ராப் ஆகிருக்க
மாஸ் மாஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம நேச்சுரலாக இப்போ விபத்துலேருந்து பார்க்குறத விட டூ டைம்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக தெரியும் சரி மாஸ் மாஸுக்கு ஏன் மாஸ்ன்னு பேர் வச்சாங்க சேம் தான் இப்போ எல்லா பிளானட்டுக்கும் யார் ஒரு ஒரு கடவுளோட பேர் வச்சாங்க இந்த காடு அந்த காடு மாஸுக்கு வந்து வார் வார் காட் அவர் தான் வந்து ரோமனில் ஒரு காட் அவரோட பேர் யூஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க சேம் இதில் ஒன்று என்னென்னா கிரீக்கோட ஏரஸ் ஏரஸோட பேரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மாஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா ஏரஸ்க்கு வந்து ரெண்டு தளபதி அதாவது ரெண்டு ஜென்ரல்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களோட பேர் என்னென்னா ஃபோபோஸ் டீமோஸ் அதுக்கு எப்படி வச்சாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல அதே மாதிரி மாஸ்க்கும் ரெண்டு மூணு அந்த ரெண்டு மூணோட பேர் தான் ஃபோமோஸ் டீமோஸ் ஃபோபோஸ் வந்து இன்னும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதாவது இப்போதுலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் நம்மளோட மாஸோட சர்ஃபேஸில் போய் க்ரஷ் ஆக போகுது போயிட்டு மோதி விடிய போகுது அதாவது அழிய போகுது ஓகேவா டிமோஸ் டிமோஸுங்கிறது இன்னொரு மூணு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ரெண்டு மூணு அது ரெண்டுமே வந்து எலிப்டிக்கல் சர்க்குலர் ஷேப்பில் கிடையாது ஒரு இருக்குலர் ஷேப்பில் சுற்றிட்டு இருக்கு இப்போ டிமோஸோட எக்ஸிஸ்டிங் வெலா எக்ஸிட்டிங் வெலா வெலாசிட்டி எக்ஸிட்டிங் வெலாசிட்டினா இப்போ நம்மளோட ஏர்த்லேருந்து நம்ம வந்து கிராவிட்டி எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் அது தானாக தான் நம்ம ஏர்த்தோட்டு வெளியே போக முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு வெலாசிட்டி வந்து டிமோஸ்க்கு என்னென்னா வெறும் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது டிமோஸ்லேருந்து நீங்கள் குதிச்சிங்கன்னா வெறும் குதிச்சாலே போதும் நீங்கள் ஸ்பேஸுக்கு வெளியே ஊந்துருவீங்க அதனால தான் வந்து இந்த டிமோஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ் எக்ஸிட்டிங் வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கிற ஒரு முக்கியமான மூன் அதே மாதிரி மவுண்டன்ஸ் மவுண்டன் மவுண்டன் நம்ம என்னென்னு கேள்விப்பட்டுருவோம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்லாம் கேள்விப்பட்டுருவோம் பார்த்துருவோம் நம்மளோட மாஸில் ஒரு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இருக்குது அந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை விட பெருசு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால் நம்ம முடியுமா அங்கே ஒன் மேலே இருக்குது அப்படி ஒரு மலையாக தானே இப்போ நம்ம ஃபோட்டோவில் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்மளோட வீடியோவில் அதே மாதிரி மாஸ் மாஸ் மாஷன் மட்டத்தில் நம்ம பார்த்துருவோம் அதாவது சாண்ட் ஸ்டாம் அதி அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது புழுதி புயல் சொல்லுவோம் சாண்ட் ஸ்டாம் அதிகம் ஏன் வருதுன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியர் இல்லாத முக்கிய காரணம் அதனால தான் வந்து சாண்ட் ஸ்டாம் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட மாஸுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஒரு எலிப்டிக்கல் இது விஷயம் என்னென்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னால் என்னென்னா விண்கல் எல்லாமே ஒரே இடத்துல மொத்தமாக ஒரு பெல்ட்டாக சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்குது சுற்றி வந்துட்டு இருக்கிற இடத்துனால என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அடிக்கடி வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட இது வந்து கிராஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது கிராஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் வந்து நம்மளோட மாஸ் வந்து அதிகமான டேமேஜ் எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கு ஆனால் உண்மையிலே ஒரு விஷயம் என்னென்னா மாஸுக்குள்ளே வந்து இறங்குற எந்த ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டும் எரியா எரிஞ்சிக்கிட்டு வந்து கீழே விழாது எரியாமே வந்து கீழே விழும் அதுக்கு என்னென்னா அட்மாஸ்பியரில் அதுதான் முக்கிய காரணம் அதே மாதிரி நம்மளோட மாஸில் வந்து மோ டோட்டலாக செவன் ரோவர்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ரோவர்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட சேட்டலைட்ஸு ரோபோட்ஸு அதெல்லாம் தான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறது டோட்டலாக செவன் ரோவர்ஸ் இருக்கு சரி ஓகே இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் வரும் மங்கல்யான் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாஸ் ஆஃப் மிஷின் மாஸ் மிஷின் சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியா லான்ச் பண்ண ஒரு மிஷின் அதோட அதோட ப்ரைஸ் என்னென்னா வெறும் செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் எவ்வளோ மங்கல்யானோட மிஷினோட ப்ரைஸ் வந்து வெறும் செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஆனால் மார்ஷியன் படத்தோட பட்ஜெட் என்ன தெரியுமா ஒன் நாட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் அதனால தான் இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆளுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் மாஸ் ஒன் மிஷன் மாஸ் ஒன் மிஷன் இந்த மிஷனை பற்றி சொல்லணுன்னா நம்மளோட எலான் மஸ்க் பற்றி தெரியும் எலான் மஸ்க் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருன்னா ஒன் மில்லியன் அதாவது ஒன் லேக் மில்லியன் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வந்து நம்ம மாஸில் போய் செட்டில் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தோடு இருக்கார் Thank you for watching guys.